वेलकम बैक टू माय एमएसआई मैथ टेक्निकल चैनल एमएसआई मैथ टेक्निकल चैनल नवम दशम श्रेणी त्रिकोणमिति दूरत्व और उच्चता अध्याय 10 20 নম্বর সৃজনশীল অঙ্ক সমাধান লেকচারে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এর পূর্বে অলরেডি আমরা 19 নম্বর সৃজনশীল অঙ্কটি সমাধান করে দিয়েছি তো আশা করি তোমরা এই ওই অঙ্কটি তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে এখানে 20 নম্বর যে সৃজনশীল প্রশ্নটি আছে 16 মিটার দীর্ঘ একটি মই লম্বভাবে দণ্ডায়মান একটি দেওয়ালের ছাদ বরাবর ঠেস দিয়ে রাখা হলো ফলে একটি ভূমির সাথে 60 ডিগ্রি সারে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সহ চিত্র অঙ্কন করো এই যে উদ্দীপক আছে এই উদ্দীপকের আলোকে আমাদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সহ একটি চিত্র অঙ্কন করতে হবে দুই নম্বরে আছে দেওয়ালের উচ্চতা নির্ণয় করো এটি হলো দুই নম্বর প্রশ্ন এরপরে আমাদের তিন নম্বর যে প্রশ্নটি আছে এই তিন নম্বর প্রশ্ন দিয়ে দে তিন নম্বর প্রশ্ন দেওয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখা অবস্থায় ময়টিকে পূর্বের অবস্থান থেকে ভূমি বরাবর আর কতদূর সরালে ময়টি ভূমির সাথে 30 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করবে এই তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে আসলে এই তিনটি প্রশ্ন খুব একটা কঠিন মনে হচ্ছে তোমাদের তো কঠিন না তো এটা আসলে খুবই সহজ ভাবেই আমরা করতে পারবো যদি ওইখানে তে এক নম্বর প্রশ্নটা একটু বড় বর্ণনার কারণে তোমাদের একটু ভয় পাওয়ার কথা কিন্তু ভয়ের কিছু নাই তোমরা দেখো খুব সহজে তোমরা এটি করতে পারবে এই দূরত্ব এবং উচ্চতা অধ্যায় থেকে পরীক্ষায় তোমাদের তিনটি সেট আসবে তিনটি সেটের মধ্যে তোমরা নিশ্চিন্তে দুইটি সেট কমন হয়ে যাবে যদি তোমরা এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের সঙ্গে থাকো তার আশা করি তোমরা সঙ্গে থাকবে তো এখন আমরা ক নম্বর প্রশ্নটির উত্তর করব যে সং উদ্দীপক অনুসারে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা সহ চিত্র অঙ্কন করো এটা আমরা করব এখন তো আমরা ক এর উত্তরে আমরা এখানে একটি চিত্র অঙ্কন করেছি যেহেতু বলা ছিল উদ্দীপক হচ্ছে 16 মিটার দীর্ঘ একটি মই তো এটা হচ্ছে 16 মিটার একটা মই ধরে নিলাম তো এটা হচ্ছে 16 মিটার দীর্ঘ মই লম্বভাবে দণ্ডায়মান লম্বভাবে দণ্ডায়মান হচ্ছে দেওয়ালের ছাদ তো এটা লম্বভাবে দণ্ডায়মান এটা হচ্ছে দেওয়ালের ছাদ এটা দেওয়াল ধরে নিলাম এটা ছাদ তো এই ছাদ বরাবর ঠেস দিয়ে রাখা হলো মইটিকে তো এখানে কি করেছে এই ছাদ বরাবর ঠেস দেওয়ার কারণে ভূমির সাথে কিন্তু 60 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করেছে তাই এখানে 60 ডিগ্রি এসি বিকোণ সমান 60 ডিগ্রি তো এখন আমাদের এর যেহেতু সাপেক্ষ কোণ আমাদের সি বিন্দু চলে আসছে তো এখানে আমাদের লম্ব হয়ে যাচ্ছে এবি আর সমকোণের বিপরীত বাহু হয়ে যাচ্ছে এসি সমান হয়ে যাচ্ছে অতিভুজ তো এখানে আমরা এটা লিখে ফেলেছি যে মনে করি দেওয়ালের ছাদ এবি সমান এইচ এটা আমরা ধরে নিয়েছি মিটার আর ময়টির দৈর্ঘ্য এসি সমান 16 মিটার আর এবং ময়টি ভূমির সাথে এসি বিকোণ সমান 60 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে তো এসি বিকোণ সমান 60 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে তো এটি আসলে ক এর উত্তর হয়ে গেল কারণ ক এ তো দুই মার্কের প্রশ্ন এর জন্য খুব বেশি লেখার প্রয়োজন নাই এই চিত্র দিয়ে এই কথাটি লিখে দিলে তোমরা খুব সহজেই দুই মার্ক পেয়ে যাবে তার সাথে তোমরা ক এর উত্তরটি এভাবে করতে পারবে এখন আমরা খ এ যে প্রশ্নটি আছে দেওয়ালের উচ্চতা নির্ণয় করো অর্থাৎ এই যে উচ্চতাটা এ বি সমান এইচ এই উচ্চতাটা এখন আমরা নির্ণয় করব দেখো খুব সহজে আমরা এটা নির্ণয় করতে পারব খয় আমাদের প্রশ্নটি আছে দেওয়ালের উচ্চতা নির্ণয় করো অর্থাৎ এ বি সমান এইচ আমরা ধরেছি এটার উচ্চতা নির্ণয় করতে হবে তো এখানে এ বি সমান এইচ এসি সমান 16 মিটার এসি বিকোণ সমান 60 ডিগ্রি আমরা এখানে লিখে নিয়েছি মানগুলো তো এখন আমরা দেখব যে এখানে যদি সাপেক্ষ কোণ সি বিন্দু হয় তাহলে লম্ব হচ্ছে এটা অতিভুজ এটা তো এখন লম্ব এবং অতিভুজের সাথে সম্পর্ক কা তো লম্ব এবং অতিভুজের সাথে সম্পর্ক হচ্ছে সাইন আমরা জানি সাইন সমান লম্ব বাই অতিভুজ তো এখন এখানে আমরা সাইন নিয়েছি সাইন সমকোণী ত্রিভুজ হতে পারে এ বি সি সমকোণী ত্রিভুজ হতে পারে সাইন এ সি বি কোণ সমান হচ্ছে যেহেতু সমকোণী লম্ব অতি লম্ব বাই অতিভুজ তো এ বি ভাগ এ সি তো এখানে এ বি ভাগ এ সি এটা আমরা লিখে ফেলেছি তো এখন এখানে সাইন এ সি বি কোণ সমান 60 ডিগ্রি এ বি সমান আমরা এইচ ধরেছি আর এ সি সমান 16 মিটার আমাদের দেওয়া আছে তো এখন আমরা জানি সাইন 60 ডিগ্রি সমান √3 2 এখানে আরেকটি কথা এই যে সাইন 60 ডিগ্রি সমান √3/2 এই মানগুলো আমরা কিভাবে মনে রাখব এর এই এই মনে রাখার একটা কৌশল করে একটা ভিডিও তৈরি করে দেওয়া আছে তোমরা এম এস আই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলে গিয়ে তোমরা এটা দেখে নিলে খুব সহজ এটা মনে রাখতে পারবে এটা মুখস্থ করার কোনো প্রয়োজন নাই এটা দেখলেই তোমরা উত্তরটি বের করতে পারবে তো সেই জন্য এটা সাইন 60 ডিগ্রি সমান √3/2 আর এখানে h/16 আছে আছে এখন আমরা আর গুণন করে নিয়েছি তো 2h গুণ করলে 2h হবে আর √3 আর 16 গুণ করলে 16 √3 এটা হলো এরপর আমরা h কে লিখে দিলাম 2 কে পাশে পার করে দিলাম তাহলে 16 √2 √3 ভাগ 2 হয়ে যাবে কারণ এটা গুণ অবস্থায় আছে পাশে আসলে ভাগ এর যদি আমরা কাটাকাটি করি তাহলে কি হবে এখানে 2 1 কে 2 8 2 16 তো এখানে আমরা পাচ্ছি কত 8 তাহলে h 
8 root 3 এটা তাহলে আমরা এটা যদি হিসাব করি তাহলে পাবো 13.86 মিটার প্রায় তো এটা এটি আসলে ক্ষয় এর উত্তর আমাদের বের হয়ে গেল যে ছাদের উচ্চতা বা দেওয়ালের উচ্চতা আমাদের কত পেলাম দেওয়ালের উচ্চতা আমরা পেয়ে গেলাম যে 13.86 মিটার প্রায় এটি আসলে আমাদের ক্ষয় এর উত্তর হয়ে গেল এখন আমরা গ এর উত্তরটি বের করব গ এ আমাদের প্রশ্নটি আছে দেওয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখা অবস্থায় মইটিকে পূর্বের অবস্থান থেকে ভূমি বরাবর আর কত দূর সরালে মইটি ভূমির সাথে 30 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করবে এই প্রশ্নটি এখন আমরা সমাধান করব তা আশা করি তোমরা খুব সহজে এটা বুঝে নিতে পারবে দেখো আমরা কিভাবে এই প্রশ্নটি সমাধান করি তা এখন আমরা আগে চিত্র একটা অঙ্কন করব চিত্র এই চিত্র এখানে এই চিত্রটি আমরা উদ্দীপকের সাথে বা প্রশ্নের সাথে তাল মিলিয়ে করেছি এখানে আমাদের প্রশ্ন দেওয়া ছিল দেওয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে রাখা অবস্থায় মইটিকে পূর্বের অবস্থান থেকে অর্থাৎ আগে আমাদের মইটি ছিল AC AC এটা হচ্ছিল আমাদের মই এটা 16 মিটার এটা দেওয়ালের ছাদ বরাবর ঠেস দেওয়া ছিল কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের বলেছিল যে পূর্বের অবস্থান থেকে আর কত দূর সরালে অর্থাৎ এই জায়গা থেকে আমরা ই বিন্দুতে নিয়ে আসলে কত দূর নিয়ে আসলে আমাদের কোণটা 30 ডিগ্রি হবে এইটাই আসলে আমাদের তো এখানে x এর মানটাই আমাদের কিন্তু বের করতে হবে তো এইটা আমরা চিত্রটি অঙ্কন করেছি যে প্রথমে প্রথম অবস্থায় মই ছিল এইভাবে দ্বিতীয় অবস্থায় মইটিকে আমরা সরিয়ে নিয়ে আসছি এত দূর তার ফলে আমাদের এখানে 30 ডিগ্রি একটা কোণ উৎপন্ন হয়েছে তো এখানে ab সমান আমরা খ হতে পেয়েছিলাম যে ab এ বি সমান সম্পূর্ণ গাছ ইয়া ইয়া উচ্চতা পেয়েছিলাম আমরা কত গাছের উচ্চতা পেয়েছিলাম যে 8√3 এটা খ হতে আমরা পাই আর এ সি সমান ডি অর্থাৎ এই এ সি টাই মই এ মই টাই আমরা এখানে সরিয়ে নিয়েছি তো এটা এটা সমান তাহলে এটা অবশ্যই হবে যে এ সি সমান ডি ই সমান 16 মিটার এটা মই এর দৈর্ঘ্য আর সি ই সমান এক্স তো এইখান থেকে আমরা সরিয়ে এখানে নিয়ে আসছি তো এই দূরত্বটা আমরা ধরে নিয়েছি এক্স তো এখানে এক্স মিটার ধরে মই থেকে পূর্বের অবস্থান থেকে এক্স মিটার ভূমি বরাবর সরানো হলো তো আমরা পূর্বের অবস্থান এটা ছিল এখান থেকে আমরা সরিয়ে এই ই বিন্দুতে নিয়ে আসলাম তো এটা আমরা ধরে নিলাম এক্স মিটার এখন বি ই সমান বি ই সমান তাহলে আমরা এখানে দুইটা অংশ আছে বি সি প্লাস সি ই এখানে দুইটা অংশ বি ই বি ই সমান পুরো অংশ তাহলে বি সি প্লাস সি ই তো এখানে আমরা এটা লিখেছি বি বি সি প্লাস সি ই তো এখানে বি সি থাকে সি ই সমান আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি এক্স তো বি সি প্লাস এক্স এটা আমরা নিয়েছি তো এখন আমরা আবার পিথাগোরাসের সূত্র একটি প্রয়োগ করব তো পিথাগোরাসের সূত্রটি আমরা জানি যে অতি বুঝি স্কোয়ার সমান লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার তো আমরা এখানে একবারই করে ফেলেছি এটা এ সি সমান আমরা অতি বুঝি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার এটা করে নিয়েছি তো এটা তোমরা সবাই জানো এটা এখান থেকে এটা খুব সহজ এটা তোমরা সবাই জানো তো এখানে কী করলাম এখানে আমরা বি সিকে রেখে দিলাম এ বিটাকে এ বি স্কোয়ারকে এই পাশে পার করলাম তো এটা প্লাস অবস্থা আছে পাশে গেলে মাইনাস হবে অর্থাৎ এ সি আগে থেকে ছিল তাহলে এ সি স্কোয়ার মাইনাস এ বি স্কোয়ার এটা তোমরা সবাই বুঝো তো এখানে এটাকে আমরা পার করে নিলাম তো এটাকে এখানে পার করে নিলাম তারপরে আমরা এখানে বি সি স্কোয়ার আছে থাক তো এ সি সমান আমরা যেহেতু মোয়ের দৈর্ঘ্য ষোলো তো এখানে ষোলো আর এ বি সমান আমরা এখানে খ হতে পাই লিখেছিলাম এইট রুট থ্রি তো এখানে এইট রুট থ্রি স্কোয়ার তো এটা যদি আমরা হিসেব করি তাহলে কী হবে ষোলো ষোলো গুণ করলে দুশো ছাপান্ন হবে আর এখানে এটা যদি আমরা হিসেব করি তাহলে একশো বিরানব্বই হবে তো একশো বিরানব্বই এরপরে আমরা এই দুশো ছাপান্ন থেকে একশো বিরানব্বই পা দিয়ে দিয়েছি তাহলে বি সি সমান আর এই স্কোয়ারটাকে আমরা সরাসরি সমান চিহ্নের ডান পাশে নিয়ে গেছি তো স্কোয়ারকে যদি আমরা সমান চিহ্নের এই পাশ উপাস করি তাহলে রুট হয়ে যায় তাহলে এখানে এটা থেকে বাদ দিয়ে পেয়েছি আমরা চৌষট্টি আর স্কোয়ারটা কি পাশে পার করে দিয়েছি এটা হয়ে গেছে রুট তাহলে চৌষট্টির রুট আমরা পাবো কত এটা আট তাহলে বি সি সমান পেলাম আমরা কত এইট অর্থাৎ এই বি সি সমান আমরা পেলাম এইট এখন এই বি ই সমান আমরা লিখতে পারবো এইট প্লাস এক্স এইটা এখন আমরা লিখে ফেলবো তো এখানে আমরা যেহেতু বিশে সমান এইট পেলাম তো আমরা আমরা বিই সমান লিখতে পারি এইট প্লাস এক্স এটা আমরা লিখে দিতে পারি তো এটা আমরা কী করলাম লিখে দিলাম বিই সমান এইট প্লাস এক্স তো এটা আমাদের পরে কাজে লাগবে তাহলে আমরা চিত্র যদি কল্পনা করি তাহলে এখানে কস ডিই বি সমান আমরা জানি যে ক কস সমান আমরা জানি ভূমি বাই অতিবোজ তো এখানে ডিই হচ্ছে ভূমি আর অতিবোজ হচ্ছে বিই আর এখানে হচ্ছে ডিই এটা আমরা চিত্র থেকে তোমরা মিলিয়ে নেবে তাহলে তোমরা খুব সহজে করে নিতে পারবে এটা তো এখানে কস তিরিশ ডিগ্রি ডিই বি সমান তিরিশ ডিগ্রি আমরা পেয়েছি তো এটা সমান আমরা বিই সমান আমরা একটু আগে পেলাম এইট প্লাস এক্স তো এখানে আমরা এইট প্লাস এক্স আর বিই সমান আমরা পেয়েছি ষোলো এটা বসে দিয়েছি তারপরে আমরা জানি কস তিরিশ ডিগ্রি সমান রুট থ্রি বাই টু আর এখানে এইট প্লাস এক্স বাই ষোলো আছে এরপরে আমরা
এই ষোলোটা আমি কি করলাম এই পাশে পার করে দিলাম তাহলে এখানে টু এক্স আছে ষোলো প্লাস অবস্থায় ছিল এই পাশে পার করলে মাইনাস হয়ে যাবে তো মাইনাস হয়ে গেছে এখন আমরা এক্স কে রেখে দিলাম আর এই টুটাকে এই পাশে পার করে দিলাম তাহলে যেহেতু কোনো অবস্থায় আছে এই পাশে আসলে ভাগ হবে তো এটাকে ভাগ হয়ে গেছে তো এটা যদি আমরা ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসেব করি তাহলে এক সময় পাঁচ দশমিক ছিয়াশি মিটার পাবো এটি আসলে তো পাঁচ দশমিক ছিয়াশি মিটার সরালেই কিন্তু আমাদের এই ভূমির সাথে কি হবে তিরিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে এটি আসলে আমাদের বের করতে বলেছিল তো দেখো তোমরা আমরা এখানে লিখে দিয়েছি পাঁচ দশমিক ছিয়াশি মিটার সরালে ভূমির সাথে তিরিশ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করবে এটি ছিল আমাদের গড়ের উত্তর তা আশা করি তোমরা খুব সহজে এটা বুঝতে পেরেছ তো ধন্যবাদ এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে সাথে থেকে কষ্ট করে ভিডিওটি তোমরা দেখেছ এই দেখার ফলে অবশ্যই আশা করি তোমাদের কিঞ্চিৎ পরিমাণ হলো উপকারে আসবে আর যদি তোমাদের এই উপকারটি পেয়ে থাকো তোমরা তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামত লিখে জানাবে আরও কোনো বিষয়ে জানার ইচ্ছা থাকলে তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাতে পারো এবং আমরা তা সমাধান করার চেষ্টা করব ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য